আওয়াকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু তিনি দুই বছরের বেশি সময় খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন কেমন আদর্শ নেতা ইসলামী নেতার স্বভাব চরিত্র গুণাবলী কতটা সুন্দর ছিল আওয়াকর সিদ্দিক ঈদের রাত্রিতে নামাজ আদায় করে মসজিদের নববীর ভিতরে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্না করতেছেন সুবহানাল্লাহ কোন আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে বলেন মাওলা আগামী কালকে আমার জনপদের মধ্যে ঈদ হবে মাওলা জানি না জনগণের মধ্যে কার বাড়িতে সুখ আছে কার বাড়িতে দুঃখ আছে কার বাড়িতে খাবার আছে কার বাড়িতে খাবার নাই জনগণের কতটুকু সুখ দুঃখ আছে আমি আওয়াক করে সঠিক ভাবে জানি না আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করে দোয়া করি মাওলা আগামী কালকে ঈদের আনন্দ তুমি সবার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিও সবাই যেন ঈদ সুন্দর করে উদযাপন করতে পারে আমার সমাজের ভিতরে রাষ্ট্রের ভিতরে মানুষগুলো যেন সুন্দর করে ঈদ উদযাপন করতে পারে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও জোরে কোন সুবহানাল্লাহ নেতা ফাইন করে ঈদের রাত্রিতে দোয়া করে ইসলামী নেতা আর আমাদের সমাজের নেতারা ঈদের রাত্রিতে বিদেশে যায় মার্কেট করার জন্য কথা কোন না কে মুসলমান সম্মানিত ভাইরা আমার আওয়াকর যখন বাড়িতে ফিরে গেলেন স্ত্রী ডেকে বলে স্বামী আমার আজকে রাত পহলে আগামী কালকে ঈদ হবে কই সুন্দর পোশাক কই ভালো খাবার আওয়াকর ডেকে বলে বিবি রে যেই রাজ্যের নেতা এখনো জানতে পারে না কতটুকু মানুষ সুখে দুঃখে আছে জনগণ যেই রাজ্যের ভিতরে সুখে দুঃখে দিন কাটায় অনেক কষ্টে কত মানুষ দিন কাটায় সেই রাজ্যের নেতার বাড়িতে ঈদের এত আনন্দ করার কোনো প্রয়োজন নাই সুবহানাল্লাহ কো আওয়াকর স্ত্রী ডেকে বলে স্বামী আমার আমার কাছে কিছু জমানো আটা আছে খেজুর আছে জব আছে এগুলো আপনার হাতে আমি দিয়ে দিলাম এগুলো নিয়ে যা বাজার বিক্রি করে সুন্দর খাবারের ব্যবস্থা করেন সঙ্গে সঙ্গে আটা খেজুর নিয়ে যা অর্থমন্ত্রী আসলামের কাছে চলে গেল আসলাম রে আমার বাড়িতে কিছু আটা ছিল খেজুর ছিল যারা এখন দুঃখী মানুষ সমাজের মধ্যে তোমার জানা মতে তালিকা করা আছে তাদের ঘরে ঘরে যতটুকু সম্ভব এই খাবারটা পৌঁছায় দাও জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ নেতা কাকে বলে ইসলামী খলিফার আদর্শ কত সুন্দর আওয়াকর সিদ্দিক একদিন আসরের নামাজ আদায় করে মদিনার অলিতে গলিতে দিয়ে হাঁটতেছে টাকা দেখার একজন বুড়ি মহিলা টকলানে হেঁটে যায় আওয়াকর ডেকে বলে মা কই জানে তো তারা ঘোরা করে মহিলা ডেকে বলে বাবা পথ আমার অনেক লম্বা পথ যেতে হবে বাবা আমারে তুমি দাঁড় করায়ও না আওয়াকর ডেকে বলে মা একটু অপেক্ষা করেন এত কষ্ট করে বোঝাটা বহন করে কই জানা মা আপনি যদি কিছু না মনে করেন মা টকলাটা আমারে আপনি যেই জায়গায় যাবেন আমি আপনার কাছে সেই জায়গায় গিয়ে টোকলাটা পৌঁছায় দেব কনসবাহ चोखे पानी सर दे दुनिया क्यों नहीं स्वामी नई अल्लाह सारा दुखी टाके देखार मत दुनिया जीवन चले अपनी मन करबार मत नाम हलो अब्दुल्ला निजे नाम गोपन रेखे बोले আমার নাম হলো আব্দুল্লাহ প্রতিদিন আপনার বাড়িতে তিন বেলা খাবার পৌঁছায় দেব আর কষ্ট করে ভিক্ষা করতে হবে না মা আগামী কাল থেকে আপনারা খাবারের দায়িত্ব আমি আবু অক্কর নিলাম নিজের নামটা গোপন রেখে আমার ভাইয়ের আব্দুল্লাহ নামের পরিচয় দিয়া মহিলা ডেকে বলে বাবা তুমি যদি তিন বেলা আমার খাবারের দায়িত্ব নাও আগামী কাল থেকে আমি খাবার খাবো আর আমার আল্লাহকে বেশি বেশি করে চেষ্টা দেব আমার ভাইয়েরা আমাদের বাংলাদেশেও কিছু কিছু জায়গায় আমি যখন তাকাই বিভিন্ন জেলায় আল্লাহ নাই লেখা থাকে ভিক্ষুক মুক্ত উপজেলা নামাজ শেষে যখন বের হয় দেখি কিছু কিছু ভিক্ষুক হাত পেতে থাকে তাহলে বেটা সাইন বোর্ডে লিখলো ভিক্ষুক মুক্ত এলাকা এর পরেও কি ব্যাপার কথা কন না কে তার মানে সাইন বোর্ডের সাথে কথার কাজের মিল নাই কিছু কিছু জেলাতে লেখা থাকে শত ভাগ বিদ্যুৎ 
এরকম থাকে না লেখা তে আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় সাইন বোর্ড অনুযায়ী দেখি বাজান কথাই কাজে মিল নাই রংপুরের একটা তারাগঞ্জ উপজেলা আছে সাইন বোর্ডে লেখা আছে মাদক মুক্ত তারাগঞ্জ ওই সাইন বোর্ডের পাশেই আশেপাশে যে জমিগুলো আছে ওগুলোতে তামাকের চাষ হচ্ছে কথা মানে বোঝেন না আপনারা আমার তাহলে সাইন বোর্ডের সাথে কি কাজের মিল আছে মন খারাপ করেন নাই না বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে সম্মানিত ভাইয়ারা আমার বললাম তো সবার ওয়াজ এক হবে না আপনারা মনে করেন না যে হুজুর মনে আসে কিসে কাহিনি তেমন টান দিবি খালি মজাই লাগতি অনেক জায়গায় গেলে এক এক মানুষের এক একটা চাহিদা কিছু কিছু কমিটি কয় হুজুর আজকের ওয়াজ কিন্তু জুম্মে দেওয়া লাগবে সেই জান মানুষ মজা পায় কে রে ভাই তোর মজাই দরকার তা আমার দাওয়াত দিচ্ছ কেমন খালি যদি কয় বন্ধু যখন বউ লয় আমার বাড়ির সামনে দিয়ে রং করে হাঁটতে যায় ফাটতে যায় সিরে যায় তালি দেওয়ার বুদ্ধি নাই মানুষ এমনি আনন্দ পাবে কথা ঠিক না ঠিক কিছু জায়গায় গেলে কয় হুজুর আজকে কিন্তু ওয়াজ করে মাটি কাঁপিয়ে দেওয়া লাগবে কেন আমি কি ভূমিকম্প যে মাটি কাঁপে দেব কি বুঝতে পারছেন নাকি আবার কিছু কিছু জায়গায় গেলে কয় হুজুর এমন ওয়াজ করবেন এমন ওয়াজ করবেন मानुष जन उठे ना कि पाओ धरे बस विपद आ মন খারাপ করতেছেন আপনারা যেন ওই কান্দায় ওয়াজ হবে না ওয়াজ গোলাম রব্বানির মতোই হবে আমি যে রকম ওই রকমই তো ওয়াজ হবে সম্মানিত ভাইয়ার আমার যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম খুব খেয়াল করে শোনেন प्रवेश कर ले दुर्गन्ध लागे बाबा आज के तुम फिर जाओ हाथ खबर मानुषे दूर कथा पोस्टर गरीब क्या देखा जाए गरीब शत्रु कथा कर ना क्या दुर्नीति मुक्त सबा अलहमदुल्ला मुखे 
বুঝলাম না কোথায় তো সামনে নির্বাচন আসতেছে না পাগলা বুঝিস না এক রাতে বিয়াল্লিশ টাকা পাইছি কিভাবে কয় বক মার্কা ঢুকছে পাঁচশো টাকা দিয়ে গেছে নিছি আনারস ঢুকছে টাকা নিছি হুন্ডা ঢুকছে টাকা নিছি যে মার্কার লোক আছে করছে টাকা দিছে ভোট দিবেন হাত দেম কাক দেবো সেটা তো মনেতে আছে কিন্তু কোন মার্কার লোক বেজার করি এ ভোটটা আপনার আমানত একটা ভালো জায়গায় দেন সেটা দেওয়ার আগে এই ঘুষের সিস্টেম চালু করছেন জনগণ আগে ভালো হন নিঃস্বার্থ ভাবে নেতা বানান আমরা অবশ্যই ভালো নেতা পাবো কথা বলেন ঠিক না বেটে খালি দোষ নেতা দেন না দোষ হলে এক নাম্বার জনগণের কথা বলে আগে নিজে ঠিক হন ব্যক্তি ঠিক হন সমাজ ঠিক হবে কথা কন ঠিক না বেটে তোমাদের জন্য তো সমাজের উন্নয়ন কম হচ্ছে কি দরকার ভাই পাঁচশো এক হাজার টাকা ঘুষ খাওয়ার কি দরকার বলেন তো ওই লোকটা চেয়ারম্যান ইলেকশন করতে গিয়ে পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ হয় আপনাদের জন্য আমরা যদি নিঃস্বার্থ ভাবে তাকে ভোট দেই উনি দরদি হয়ে কাজ করবে কথা কোন ঠিক না বেটি যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম মন খারাপ করে না বা জানো নেতাদের সাথে সাথে জনগণ কেউ ভালো হওয়া লাগবে জনগণ ভালো হলে নেতাও ভালো হবে জনগণ যতদিন ভালো হতে পারবো না ততদিন ভালো নেতা আশা করলেও আমরা পাবো না কথা কন ঠিক না বেটি তারপরেও যে দেশে এত উন্নয়ন হয় এত শান্তিতে আমরা বসবাস করি এই জন্য আল্লাহ শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ आनंद पारे उन्नयन आल्ला कबुल करुक সম্মানিত ভাইয়ার আমার যেই কথা বলতে চাচ্ছিলাম কয়েকজন যুবকের সাথে দেখা যুবক ডেকে বলে এলাকায় কি কোন অসহায় মানুষ আছে যুবক গুলো ডেকে বলে खबर नहीं मानुस दूर दरजा टाइट कर खबर खाई महिला আরে বাবা ওই ছোট্ট বাচ্চার দিকে মায়া করে একটা লাড্ডু হাতে দে আল্লাহ খুশি হবে আর ভালো খাবার দিয়ে ছেলে মেয়েকে দরজা লাগাইয়া খাওয়াচ্ছে আর পাশের বাড়ি অসহায় মানুষের একটা ছোট্ট বাচ্চা আছে দয়া লাগে না আপনি কিসের মুসলমান এই মানে জান্নাত অত সোজা জান্নাত মামুর বাড়ির ডাল না যারা আদর্শবান মানুষ তারা জান্নাতে যাবে ভুয়া নামের আগে মোহাম্মদ লেখলে অত সোজা না গরুর গোস্ত খাইলে মুসলমান হওয়া যায় না সগুন গরুর গোস্ত খায় রাগ করেন না বাস্তব কথা বলে যাচ্ছি কষ্ট পাইলেও একটু ইমান যদি তাজা করবে যান কথাগুলো বাস্তব জীবনে আমল করবে
মানুষকে ভালোবাসতে শেখেন কাউকে থেকে হিংসা করেন না হিংসা অহংকার করলে জান্নাত ভাগ্যে জুটবে না কথা কন না কেন সম্মানিত ভাইয়েরা আমার কষ্ট নেবেন না বাজান ওমর ফারুক চিন্তা করল আল্লাহ এমন কোন মানুষ আছে একটা বুড়ি মহিলা না খাইয়া থাকে তার খবরও নিয়েছে এই মানুষটাকে আমার দেখা দরকার চিন্তা করে মাকরিবের নামাজ আদায় করে বুড়ি মহিলার বাড়ির দিকে একটু গোপনে আড়ালে লুকিয়ে থাকলেন তাকায় দেখলেন একজন রুমাল মুড়ি দিয়ে খাবার নিয়ে আসলেন বুড়ি মহিলাকে খাবার দিয়া চলে যেতে চায় খপ করে হাতটা ধরলেন ধরে ডেকে বলে রুমালটা টান দাও রুমাল টান দিতে চায় না জোর করে যখন মুখ থেকে রুমালটা টান দিয়েছে তাকায় দেখে ইসলামের এক নাম্বার খলিফা বিশ্বনবীর বন্ধু সিদ্দিক আকবর জোরে কনসান আল্লাহ আমার ফারুক এই দৃশ্য দেখার পর ডেকে বলে এই না হলে বিশ্বনবীর বন্ধু এই না হলে ইসলামের এক নাম্বার খলিফা তার আদর্শ দেখা তো সুন্দর একটা বুড়ি মহিলা না খাইয়া থাকে তার খবরও খলিফার কানে আছে समस्त जनगण अपनी मारा गेले आल्लाइनियन चेयरमैन खलिफा फारुक 